Okay, let's proceed to example number two. Okay, so example number two. Find all the real numbers. Okay, dia dah bagi hint dekat situ. So, all real numbers. So, maksudnya dia more than one value of x. Okay, walaupun dia linear, tapi sometimes it can be more than one values of x because of this. Dia ada dua. Ah, nampak tak gitu. Okay. So, maksudnya dekat situ kita boleh pecahkan dia. Okay. So, untuk example tu. Okay. Example tu. Okay. Mula-mula kita kena pecahkan dia. So, first thing first. You have um, 2x tolak 3 less than or equal to 3 tolak 4x. Okay. And then, bila awak split kan, dia akan jadi yang tengah-tengah tu. Repeat. 3 tolak 4x, 3 minus 4x, less than x plus 8. Okay. So, kat sini, apa yang terjadi, kita akan buat 2. Ha, split 2 lah. So, kita akan solve yang first ni dulu. So, untuk first kan yang solve ni, Awak tak ada buat apa-apa. Just proceed dengan biasa je. So, 4, negatif 4. Bawa pindah sana, dia jadi positif 4. So, you will have 2x plus 4x. How about 3? Kat sini, dia adalah sign negatif. Bawa pindah sana, dia jadi positif. Less than, sama. So, dia akan jadi kat sini, remain 3 kan? So, 3 ni bawa pergi sana, jadi tambah 3. So, what happen here is, 2x plus 4x equal to 6x less than 6. Kita nak value x saja, So, 6 dengan x hubungan dia adalah darab. So, darab bahawa kalau nak pindah 6 pergi sana, dia jadi bahagi. So, 6 bahagi 6 adalah 1. So, kat sini awak akan ada x less than or equal to 1. Okay. So, awak punya jawapan belum habis lagi. So, kita tak boleh... Uh, jawab macam yang atas tadi Okay, so how about this one? Okay, so kat sini kita ada X, X positif, buat pindah sana jadi Negative, so you will have negative 4X minus X Okay, and then Less than, kat sini remain 8, 3 buat pindah sana 3 ni daripada positif Pindah ke sana jadi negative 3 So kat sini negative 4X Minus X equal to 5X, negative 5X Less than 8 minus 3 equal to 5. Kita nak cari value of x. So, kita kena buat pindah negatif. Buat pindah negatif pergi sana. Okay, bila kita memindah negatif value. Okay, ha, ni yang kena take note betul-betul ni. Okay, bila kita membawa pindah negatif value. Okay, ikutkan kita nak buat pindah negatif 5 kan? Kita nak buat pindah negatif 5. Hubungan negatif 5 dengan X adalah darab. So, bila kita buat pindah sana, dia jadi bahagi. So, dia akan jadi 5 bahagi negatif 5. Disebabkan awak membawa... Sekejap eh, mana? Membawa nilai negatif, sign awak ni terus tukar jadi sebaliknya. Okay, boleh faham? Miss recall balik. Uh, ulang balik. Kita nak pindah negatif 5. Negatif 5 dengan X ni hubungan dia adalah darab. So, maksudnya kita akan bawa pindah ke sana jadi bagi negatif 5. Disebabkan awak membahagikan dia when you divide uh, negative value, automatic this sign akan change. Okay. So, meaning dekat sini awak ada X adalah greater than negative 1. Okay. Jawapan awak tak boleh awak tulis macam ni je. So, you have to combine your answer. Okay, combine your answer. Okay, untuk first. Okay, mana? Okay, untuk yang first ni, X less than 1. Okay, kita ada 1 dengan negative 1. 1 and negative 1. Untuk 1 ni, kita ada bold. Kita akan sign the less than, so dia akan pergi ke sana. Okay, tapi untuk yang X greater than negative 1 ni, dia tak akan jadi bold. Tapi dia pergi ke sana. Kan? So, maksudnya nilai X awak adalah yang intersect. Intersect maksudnya yang bertindih. Ha, yang bertindih. So, maksudnya nilai X awak adalah in between negatif 1. In between tu yang kat sini less than sebab dia tak dia tak include kan. Tapi dekat 1, dia include 1. So, this is your answer kalau dalam bentuk inequality. 
form. Okay. Tapi kalau dalam bentuk um, interval form. Interval form. So, dia akan jadi Allah. Okay. Sorry, sorry, sorry. So, dia akan jadi. Eh, ah. So, dia, dalam interval form dia akan jadi. Uh, negatif satu ni tak include. Tapi satu ni include. Okay. So, kalau dalam number line. Bukan yang ni tau. Real number line dia. Dia akan jadi. So, real number line punya jawapan pula. Dia akan jadi yang ni je. Awak cuma draw yang ni sahaja. Hmm, okay. So, boleh faham?